Have you ever imagined कि how a single hundred mark exam can differentiate lakhs of students? Yes, I'm talking about gate exam, which is just a hundred marks exam. And if you analyze carefully, more than 80 to 85 percent of the questions are easy to medium level questions. Only 10 to 15 percent of the questions are actual difficult questions. I cannot say it's difficult, it's medium to difficult level. Then how is it possible and how the professors designed the question in such a way that it can just 65 questions can differentiate entire lakhs of students. Let's find out in this video. First of all, you have to understand that how the GET exam pattern has been evolving. Since the starting of the GET exam, I mean GET jab start hua tha, pehli jo GET exam hua tha, usse aaj tak GATE EXAM की QUESTION PATTERN कैसे EVOLVE हुआ पहले क्या होते थे पहले SUBJECT की ANSWER होते थे उसमें क्या होते थे एक QUESTION पूछा जाता है यानि you have to write that answer you have to explain that answer maybe आपको diagram draw करना होता है maybe आपको calculate करना होता है some mathematical formulas use करके solve करना होता है there are different things ठीक है then क्या हो गया कि आपको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है यू विल बी गिवन ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच इज टर्मड एज एमसीक्यूज बट बिफोर दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर रेगुलर वीडियो तो ये पैटर्न कंटिन्यू होते रहते हैं एंड बहुत दिनों से ये पैटर्न ये एमसीक्यू क्वेश्चन कंटिन्यू होते रहते हैं ठीक है आप लोगों ने शायद देखा होगा कि सीएस या फिर आईटी दो अलग सेट में होते थे उसमें अगर आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू ही था तो आई थिंक 2003 4 से ऐसे कोई मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है उसके बाद सीएस एंड आईटी मर्ज हो गया एंड एक ही एग्जाम से आप समझ लो कि लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग filtered out ठीक है तो कैसे ये possible हुआ तो उससे पहले आपको समझना होगा और एक question pattern which is a very very good question pattern according to my experience and I find it really really useful to filter out all the candidates and which is called numerical answer type questions which is called NAT so now let's find out what is a numerical answer type questions इसमें एक type की question दिया होता है and question के answer हमेशा numerical ही होगा ठीक है आपको कोई ऑप्शन यहां पे नहीं मिलेगा एंड दिस इज जस्ट अ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आपको वहां पे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर देना पड़ेगा नाउ जो लोग गेट कंडक्ट कर रहे हैं एंड जो लोग क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं उन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया कि आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं होगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल आंसर देना पड़ेगा अगर आप उससे थोड़ा डिफरेंट जवाब दे दोगे तो आपकी पूरा की पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बट द गुड न्यूज़ इज आपको कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं मिलेगा बट स्टिल आपको एक्यूरेट आंसर देना पड़ेगा बट बिफोर दैट डू यू नो हाउ आई यूज्ड टू स्पेंड माय टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इन माय गेट प्रिपरेशन आई यूज्ड टू स्पेंड माय क्वालिटी टाइम इन मॉक टेस्ट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड इफ आई टॉक अबाउट अ फ्री मॉक टेस्ट दैट आई यूज्ड टू लव अ लॉट आई अपीयर्ड आई थिंक देयर Two to three free mock tests, and that I also suggest you to do that is an all India level mock test for Gate Computer Science, which is conducted by Geeks for Geeks. I mean, Geeks for Geeks. के बारे में तो कोई introduction देने की जरूरत ही नहीं है, because you all know what Geeks for Geeks is. So why I used to love that mock test, and why I also suggest you to do that, because their exam is almost similar to the exact gate pattern and of course this is a free aapko koi paisa dene ki bhi zarurat nahi the link is given in my description just go there and register yourself for the mock test and the test will be conducted on 15 to 16th of january ek khaas baat ye hai ki test ka koi asli live time nahi hote aap 15 to 16 mein koi bhi ek time baith ke 3 ghanta mein mock test de do and you'll be getting the result after the mock test will be over will be having the ranking as i am already discussing all the question patterns in this video to aapko same question pattern jaise ki mcq msq and numerical answer type questions aapko usi mock test mein milega and you will get your all the subjects covered you will get all the topics covered and you will eventually get a real feel of how the questions will come in the real gate exam so i used to love their mock test a lot and i would also highly encourage you to do that and most importantly this is completely free of cost so just take the link in the description and go there and register your but I think this is inspired from the real life example. Why this NAT question came? Because when you work in real life, you will work in some company or work in some place, you will not get any option. You will get a problem, you will get a problem, and you will have to find the answer. You will not get any option, you will not get any option, and you will not get any option. And you have to find the accurate answer, otherwise the entire thing will be failed. So in this case, how can you handle it? That is also inspired by the NAT questions. Now, ये पैटर्न कहीं दिन से चले आ रहा है एंड एम सी क्यूज प्लस एन बहुत दिनों से चले आ रहा है रिसेंटली मतलब हम लोगों ने जब गेट दिया था 2017 में दिया था 2018 में भी दिया था मैंने तो यहाँ पे 
एमसीक्यू एज वेल एज एन क्वेश्चन था उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं था नाउ इसके साथ साथ क्या हुआ कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोस्ट स्मार्टर उन्होंने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर दे रहे तो नाउ उन्होंने अगेन एक स्मार्ट मूव लिया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन यानी कि एम इसका क्या मतलब है कि आपके पास चारों ऑप्शन तो होंगे लेकिन एक या फिर मोर देन एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है बट द कैच हेयर इज आपको तो एक गुड थिंग नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा बट द कैच हेयर इज आपको सारे करेक्ट आंसर देना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन में तीन ऑप्शन करेक्ट होगा आउट ऑफ फोर ऑप्शन तो आपको तीन ही चूज करना होगा अगर एक ऑप्शन आप गलत भी चूज करोगे तो आपको कोई पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगा या फिर मान लो आपको आपने कोई एक आ, कोई कुछ क्वेश्चन का एक ही आंसर करेक्ट होगा आपने उसको चूज किया उसके साथ एक रॉन्ग आंसर को भी चूज किया तो दैट फॉर दैट क्वेश्चन विल नॉट गेट एनी मार्क्स तो यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक अप्लाई करके उन्होंने पूरा गेम बदल दिया एंड यू नो दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन इजिली बी सीन इन जेई एडवांस एग्जाम तो अगर आपने जेई एडवांस दिया तो आपके पास ये सारी चीज देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इसके साथ साथ क्या होते रहता है कि आप लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड द कट ऑफ मार्क्स नॉट एबल टू क्लियर द गेट कट ऑफ गेट कट ऑफ कितना होता है 25 से 28, 27 कुछ साल होता है 29 होता है तो इसी रेंज में मतलब 25 से 30 रेंज में आपको एक मार्क्स लाना पड़ेगा उसके बाद आपको एक ऑफिशियल गेट रैंक मिलेगा यू विल बी ऑफिशियली कॉल्ड अ गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट दैट सिंपल मार्क्स आपको क्यों पता है क्योंकि द ट्रिक इज अप्लाइड हेयर अगेन गेट इज नॉट अ थियोरी बेस्ड एग्जाम उससे कोई स्टूडेंट का थियोरी सिर्फ और सिर्फ थियोरी नहीं टेस्ट होगा गेट इज जस्ट एन एग्जाम टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड एंड एज द नेम सजेस्ट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द इंजीनियर्स ठीक है तो दिस इज कॉल्ड द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द इंजीनियर्स तो आपको थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ एप्टीट्यूड नॉलेज यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना है अगर किसी चीज आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड क्योंकि इसके बाद आप अगर आईआईटी जाओगे इसके बाद अगर आप पीएसयू जाओगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज वहां पर नहीं काम पे आएगा तो इसीलिए आप देखोगे कि कुछ लोगों का यू नो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होता है कॉलेज में उन्होंने नाइन पॉइंटर टेन पॉइंटर बहुत चीज ले रहे लेकिन गेट एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होता है बिकॉज जो कॉलेज में एग्जाम होता है जो स्कूल में एग्जाम होता है वो सारे के सारे थियोरिटिकल एग्जाम होते हैं एंड वो नॉलेज बेस्ड एग्जाम होता है आपके पास कितना नॉलेज होता है आपको मेमोरी कितना स्ट्रॉन्ग है आप कितना चीज दिमाग में रख पाओगे दैट इज द लेवल ऑफ एग्जाम इज टेकन इन स्कूल और कॉलेज बट गेट इज नॉट सर्टनली दैट आपको नॉलेज तो रखना होगा उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे एंड कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे यूजिंग दैट थियोरिटिकल नॉलेज इज टेस्टेड हियर तो दैट्स वाई यू शुड बी अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ आप यू हैव टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ए क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस ए क्वेश्चन इज सच ए थिंग अगर गेट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव ऑफ द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू ऑल द प्रीवियस ए क्वेश्चन कोई ना कोई प्रीवियस ए क्वेश्चन का एक रिलेटेड वर्सन सेम टाइप की वर्सन आपको सेवेंटी फाइव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आई एम नॉट सेंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन विल बी रिपीटेड आई एम सेंग सिमिलर क्वेश्चन ठीक है अगर एक चैप्टर से एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया था दो साल तीन साल पहले तो चांसेस है कि उस चैप्टर की उस टॉपिक से और एक क्वेश्चन और सिमिलर टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है थीके? अगर प्रीवियस एयर क्वेश्चन आपने सॉल्व करोगे तो तो बाकी 25 परसेंट क्वेश्चन क्या होगा कुछ न्यू टाइप की क्वेश्चन होगा बट नॉट नेसेसरीली कि आपको कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई चैप्टर या फिर ऐसे कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया जो आपने पढ़ा नहीं जो आपकी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है ऐसे बिल्कुल नहीं होगा जो सिलेबस के अंदर है उससे ही एक छोटा सा नया वाला क्वेश्चन आ सकता है सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू हैव योर प्रीवियस ए क्वेश्चन सॉल्व मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ अगर आप इसी स्टेज में हो आपको प्रीवियस ए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है सो प्लीज मेक श्योर आपको प्रीवियस ए क्वेश्चन सॉल्व करना है जो गेट ट्वेंटी टू वाले एस्पेरेंट देख रहे हो इस वीडियो आपको अगर सब्जेक्ट एक दो सब्जेक्ट या फिर तीन सब्जेक्ट अभी तक कवर नहीं हुआ है सो डोंट ट्राई टू कवर दैट आपको इस टाइम में जो सब्जेक्ट आपने कवर किया उसका प्रीवियस ए क्वेश्चन आपको मेक श्योर sure करने के सारे के सारे एटलीस्ट 15-20 इयर्स के प्रीवियस ए क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा एंड जो गेट 23 थ्री एक्सपेरेंट होता है आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे एक सब्जेक्ट करने के बाद उसका सारे के सारे प्रीवियस ए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा एंड एट दी एंड ऑफ कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट आपको एक
अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट में या फिर असली गेट में आप कुछ नहीं कर पाओगे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन जो यूजुअली कोचिंग सेंटर ने देता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर जस्ट अमोटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस ए क्वेश्चन तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ए क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी गेट एग्जाम में जाओगे विदाउट डूइंग एनी ऑफ द मॉक टेस्ट आप इजीली एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन कैसे ये इसका सॉल्यूशन निकालना है कैसे अगर इस सेम टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन ऑफ द गेट एग्जाम इज एग्जैक्टली मेड बाई द प्रोफेसर ऑफ आई आई एंड आई एंड बेसिकली अगर आप क्वेश्चन पैटर्न की बात करो तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रपोज करते हैं एक एक सब्जेक्ट की ठीक है मान लो आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर साइंस की कुछ प्रोफेसर सेट ऑफ प्रोफेसर डिजाइन होता है हर एक आईआईटी से कुछ प्रोफेसर मिला के एक पैनल होता है एक इंटायर पैनल ने डिसाइड करते कि क्या क्या क्वेश्चन हम दे सकते हैं तो मान लो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन उन्होंने प्रपोज किया नाउ जो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट होता है फॉर दिस ईयर आई टी के जी पी इज गोइंग टू बी द कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट तो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट से कोई ना कोई प्रोफेसर या फिर उनका जो पैनल होगा वो आके वो क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट करेगा एंड दैट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड परमानेंटली फॉर द फाइनल गेट एग्जाम सो दिस सेट ऑफ फाइनल सिलेक्टेड क्वेश्चन विल बी गिवेन टू द टी सी एस सॉफ्टवेयर जो कि आप गेट एग्जाम जब दोगे आपके पास जो सॉफ्टवेयर आएगा विच इज डिजाइन बाई द टी सी एस ठीक है तो टी सी एस की वो सॉफ्टवेयर पर वो क्वेश्चन जाएगा एंड रैंडमली अब जब लाइव क्वेश्चन दोगे रैंडमली आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन यू नो ऑलमोस्ट एट्टी टू एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द क्वेश्चन आर इजी टू मीडियम लेवल उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लेवल हो सकता है बट नॉट नेसेसरली कुछ साल मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन भी आ सकता है ठीक है बट दिस ईयर माइट थिंग्स गण चेंज बिकॉज दिस ईयर आई टी के जी पी इज गोइंग टू कंडक्ट तो मैंने और भी मतलब प्रीवियस दो तीन वीडियो में बताया था कि आई टी के जी पी का जो पास्ट Uh, दो तीन पेपर आप देखोगे तो उसमें से आपको एक चीज कॉमन मिलेगा द क्वेश्चन सेट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट तो द सेम थिंग माइट यू माइट एक्सपेक्ट इन दिस ईयर्स गेट बट दिस इज नॉट अ कन्फर्म स्ट्रैटेजी आई डोंट नो उन्होंने आसान क्वेश्चन देंगे या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन दोगे दैट इज अपू दियर पॉइंट बट यू हैव टू बी प्रिपेयर एट एनी कॉस्ट ठीक है तो बस दैट टू टू डेज वीडियो आई होप यू गॉट एनफ इन्फॉर्मेशन की हाउ द क्वेश्चन ऑफ द गेट एग्जाम has been prepared so please don't forget to appear in the all india mock test for gate computer science which is conducted by geeks for geeks check the link in the description and also don't forget to like this video and don't forget to subscribe to my channel milta agle video pe till then take care and goodbye